विशेष म्हणजे आधीच मध्य प्रदेशाचे माजी मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चौहान यांचं नाव दहाव्या क्रमांकावर आहे उत्तर प्रदेशासाठीच्या यादीत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचं नाव मात्र सोळाव्या क्रमांकावर ठेवण्यात आल्यानं इथे आश्चर्य व्यक्त केलं जात आहे पाहुयात पुढची बातमी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी एक दिवस शिल्लक असताना अमरावती लोकसभा मतदारसंघासाठी शिवसेना भाजप युती भारीप एम आय एमची वंचित आघाडी आणि बहुजन समाज पार्टीच्या उमेदवारांनी अर्ज दाखल करताना जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आपल्या कार्यकर्त्यांसोबत प्रचंड शक्ती प्रदर्शन केलं आहे यामुळे येत्या प्रचाराच्या काळात चांगलीच रणधुमाळी उडणार असल्याचं चित्र दिसून येत आहे अमरावती लोकसभा मतदारसंघाची निवडणूक अठरा एप्रिलला होणार आहे नामांकन दाखल करण्यासाठी सत्तावीस मार्च ही शेवटची तारीख आहे मात्र भाजप सेना युतीचे उमेदवार आनंदराव अडसूळ वंचित बहुजन आघाडीचे उमेदवार गुणवंत देवपारे आणि बहुजन समाज पार्टीचे उमेदवार वरुण वानखडे शेतकरी संघटनेचे विजय विल्लेकर यांनी आपले नामांकन दाखल केले असून नामांकन दाखल करत्यावेळी सर्वांनी शक्ती प्रदर्शन करून निवडणूक प्रचाराचे रणशंग फुंकले तरी मतदार संघातील सर्वात जास्त चर्चेत असलेले उमेदवार नवजित सिंग राणा या आघाडीतर्फे स्वाभिमान संघटनेवर आपली उमेदवारी दाखल करणार असल्याने सर्वांच्या नजरा त्यांच्या उमेदवारी दाखल करण्यावर लागल्या असल्या तरी येणारी निवडणूक सर्वच उमेदवारांसाठी मोठी परीक्षा असणार असंच बोललं जात आहे मॅडम एक आरोप असा होत आहे की वंचित आघाडीमुळे भाजपचा फायदा होईल यावर आपण काय सांगाल नेमकं माझं असं मत आहे गेली चार वर्ष भाजप आणि आर एस एस वरती जितक्या समर्थपणे रस्त्यावर उतरून ज्यांनी संघर्ष केलेला आहे ते बाळासाहेब आंबेडकर आणि भारी बहुजन महासंघ आणि वंचित बहुजन आघाडी आहे आमच्यातलं कोणीही तिकीट मिळालं नाही म्हणून पक्ष सोडून भाजपमध्ये गेलेलं नाही जे काँग्रेसचे नेते आमच्याशी चर्चा करायला येत होते त्यांच्याच मुलका जेव्हा त्यांना तिकीट मिळालं नाही तेव्हा सोडून भाजपमध्ये गेला तेव्हा काँग्रेसच्या कोणी आम्ही भाजपाची बी टीम असल्याचा आरोपच त्याच्यामध्ये करू नये उलट मला काँग्रेसला किंवा हा आरोप करणाऱ्यांना विचारायला आवडेल की जेव्हा रेहूद रोहित वेमूरला घडत होतं तेव्हा काँग्रेसमधले सगळे दलित पुढारी कुठे होते जेव्हा उना घडत होतं तेव्हा सगळे काँग्रेसमधले पुढारी कुठे होते आर एस एसचे मोहन भागवत जेव्हा जेव्हा संविधान बदलण्याची भाषा बोलत होते तेव्हा काँग्रेसच्या एकाही नेत्यांनी त्याचा तीव्र प्रतिकार केल्याच्या माझ्या वाचनात नाही तेव्हा आम्हाला असं वाटतं खरं म्हणजे बी आणि काँग्रेस हेच एका नाण्याच्या दोन बाजू आहेत